Mi gente, aquí estamos con un nuevo video en Todo Inventos TV. O TV, como se dice. Todo Inventos TV. Esto es una batería para herramientas Milwaukee de 12 voltios. Esta es una M12 de 4 amperios. Ahí pueden ver 43 vatios hora de iones de litio. ¿Sí o no? Esta es de un compañero que no sabe por qué se le dañó. Pero eh, yo le pregunté que si le había caído o algo y me dijo que no. Entonces cuando uno la conecta a la herramienta no hace nada. Cuando la conecta al cargador se ve la luz verde nomás. Entonces yo le pregunté que si le había caído y me dijo que no. Entonces yo la miré y sí, se le ve la carcasa rota. Entonces vamos a ver. O sea, cuando uno la conecta en el cargador aparece como si estuviera full carga. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver cómo se ve otra. Aquí hay una de las mías. La voy a colocar en el mismo cargador para que veamos cómo se ve. Vea, si ¿sí? empieza a cargar de una vez con la lucecita roja. Y cuando uno la conecta a la herramienta, eh, prende la luz y comienza a trabajar. Vea, esta tiene dos de carga. La otra no mostraba nada. Ni la lucecita, ni las dos de carga, ni nada. Bueno, vamos a quitar los tornillos para ver qué pasa por dentro. Para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, 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 pa. Bueno, pium, ahí sale, sale esa parte de ahí. Bueno, ahí ya podemos ver que se ve algo quebrado. Vea. La parte donde yo había dicho que estaba quebrada es aquí en esa parte. Vea. Ahí se ve esa rayita gris. Ahí está abierta. Sino que esa carcasa es muy dura, entonces no, no flexiona casi. Vea. Y aquí por dentro se ve que está rajada todo alrededor. Todita, todita. O sea, se tuvo que haber caído fuertemente. Y el dueño me dice que no sabe quién la dejó caer. Que él no fue, pero seguramente cuando la prestó se la dejaron caer o se la cogieron sin permiso, se la dejaron caer. Bueno, vea, entonces aquí podemos ver que fue ese cablecito que se rompió. Cuando hizo la tensión hacia atrás, se rompió ese cable. Entonces la solución es pelar ese cable un poco y volverlo a soldar. Entonces aquí procedemos a pelar el cable. Y para la carcasa la podemos reforzar. Vamos a ver con qué la reforzamos. Aquí va a tocar remontarlo ahí y volverlo a soldar. Sí, porque el cable está bastante cortico ya. Ahí lo, lo pegamos bien y listo. Entonces procedemos con la soldadura. Ese punto de soldadura se aplicó a 425 grados Celsius. Bueno, para coser o reforzar la carcasa vamos a utilizar estos ganchitos de grapadora que son bastante delgaditos y le podemos poner varios eh, alrededor. Le podemos poner varios sobre la parte ya quebrada para que lo ayude a amarrar. Vamos a marcar aquí un estimado de las partes donde le vamos a poner la costura para tener más o menos una guía. Hay que reforzarlo todo para que la, la batería quede firme. Porque si lo dejamos así nomás, eh, seguramente va a quedar muy débil y se va a dañar por otro lado. Esa parte roja se agarra de la parte negra que va por fuera, entonces por eso es necesario coserla bien. Para que se agarre bien con el borde que tiene abajo y con esas paticas pequeñas que tiene. Bueno, entonces es sencillo. Eh, es sostener la piecita ahí en la parte donde se va a poner. Se calienta con el cautín y deja, se deja que se hunda. O sea, que se meta dentro del plástico y ya. Luego se repasa con el mismo cautín y listo. Eso es todo. Eh, hacer esto es mejor que usar pegante porque el pegante se puede volver a zafar. En cambio, ese alambre... Tiene que reventarse para poder que se salga. Entonces queda más fuerte que el pegante. Esta reparación le va a salir gratis al compañero. Porque el hombre apoya mucho este canal. Entonces se merece una reparación gratis. Ahí ya podemos ver cómo quedaron todos los puntos. Obviamente no los grabé todos porque era mucho proceso. Entonces ya vimos cómo quedó reforzado. Para aquí, para esta parte de afuera, le vamos a poner un ganchito más grueso. Para que quede más firme y listo. Pero usamos la misma técnica. El plástico que se brota después de meter el alambre, eh, lo, lo, lo aplanamos un poquito con el mismo cautín. Y ya, y eso ayuda también a amarrar el alambre adentro. Este plástico es ABS.
Listo, volvemos a armar todo y hay que probar la batería a ver cómo queda. Se ve que la carcasa quedó bien porque encajó fácilmente. Aquí lo vamos a apretar con esos tornillos. Mire cómo va cerrando, ajustó una belleza. Ahora los de adelante. De una, vio, el otro quedó una maravilla. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Porque no lo he probado. Vamos a ver cómo funciona. Vea, parece que nunca le hubiera pasado nada. Ponemos la herramienta y vea, prendió la luz de una, tiene full carga y funciona bien. Se siente potente, o sea, la batería electrónicamente está bien. Lo único que fue, fue que se estaba quebrando. Vea, aquí se le nota un poquito la parte quebrada, pero no es gran cosa. Si sí uno vea, una belleza. Una batería de 80 dólares se recuperó fácilmente. Si le gustó el video, déle para arriba y suscríbase si no lo ha hecho. Nos vemos la próxima. Todo bien. De una. Pium.